World Health File लो मनम Skin and Hair गुरिंची डिस्कस्ट चेसको बोत्तुना Skin के सम्मन्दिंची चाला रकाल समस्यल ले फेस चेस्तो उन्टाम Hair के सम्मन्दिंची चाला रकाल समस्यल ले फेस चेस्तो उन्टाम असल एंटी समस्यलो यला उस्ताई वीट केलांटी परिश्कार मार्गाल उन्नाई ஒக்கசார்கா skin and hair ஏன்டண்டி ஏன்டி சேஞ்ச சால சக்சச்புல்க டெண்டல்லோ உண்டு உன்னரும் so skin and hair லோ கொச்சியரும் எலா உந்தி கொத்த step इस स्टेप तीस कोड़न कारण हैं इंटर। ब्यूटीफुल गांव दें डे। एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस रहा था नहीं कि मैं बेस्ट सर्विसेज मेरे को स्किन एंड हेयर लो कोड़ा इवगलमो अंचे पड़ा नहीं कि मेरी चीन सपोर्ट अन्य डेफिनेट का चपचू। इन द कंटे वाइधे रंगलो, दंता वाइधे रंगलो, मेरे ईरोज चपाले � so, that's what we call basic quality follow-up. If you have a patient who has a problem, the patient 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 has a problem, we have to prove it. We have already proven it. Because we have a quality, a sterilization. We have the best products, the best treatments. So, we have the confidence that we have to start the skin and hair already. We are successful today, we are giving the best services to you, we are giving the best services to you. We are giving the best services to you, we are giving the best services to you. चाला वर्कु तेली का पार्ट चेस कुंटारो, तेली का ट्रीटमेंट्स दिस कोलेरो, तेली का टाइम की रारो, ये वे वो चिन्ह चिन्ह इंट्लो चिटकालो वार्ड तूने नोटे आरोग्य नेला पार्ट चेस कुंटारो, सेम अलाने मनंतीस कुंटे मन जीवन अविधानन लो, मन लाइफस्टाइल लो, असल मनमंटू ओका आइडेंटिफिकेशन इच्छेवी but we don't know how to solve it. 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 So, we don't know how to solve it. We don't know how to solve it. We don't know how to solve it. Proper doctors, skin specialists, hair specialists, we will touch the problem, we will identify the problem, we will identify the problem, we will solve 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 the Ia rosu dental lo makan tu, ella mark kundo. Memang ella ke South India lo largest chain ke rosu ni lebar damo. India lo ni second largest chain ke rosu ni lebar damo. Alagi skin and hair lo gula ante quality to treatments 100% deliver cedam start je sam already. We are reaching that mark. Yes, mira nut ganes angan eh world second largest chain dental worku. So, do you expect skin and hair to be expected to be expected to be expected to be? Skin and hair is now in Hyderabad practically. We have already in Himayat Nagar, Amir Pet, Vanasthalipur, and we have already existing clinics to be expected 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 to be expected. ओके अंडे सो इप्पर उन्नदे दंता ग्लैमर वर्ल्ड प्रत्योग करके कुड़ा ब्यूटी कॉन्शियस एक्वा इन्दे दानिक तागनेट लगा समस्या लगोड़ा एक्वा याय सो मेरा नट लगा फर्स्ट मन एवर नन्ना चूसने वेंट ने आकट कुने दे फेस कट आतरवता हेयर इवन्नी कुड़ा भाग वाई पो याय अंदंगा उन्नदा लने दे so, moti malakan rawatamu, macchal lantai rawatamu. Ia perlu cahala mande ke manggu lantai samasya los tuh naie. So, skin ke samanin cie cahala samasya los naie. Firstly, skin gurinch matler kundam, tarawata hair gurinch matler kundam. So, ente andi inni problems perigi poda ni ke reasons ente. Lifestyle ente. Practically, mana ibu one day one days kunte. Ante waktu esa hari clumsy ga mana cepai kan, clumsy ga mana cepai kan. Practically, ekko mandi face cie se problem mohme da moti malu. Ante pimples. Acne and good antam. If you don't have any problems in the teenage pillar, you can have any problems in the teenage pillar, or in the teenage pillar, or in the teenage pillar, or in the teenage pillar. But there are many children who have any problems in the teenage pillar. The main reason is practically pollution. 
రెండోది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మనం ఎదుగుతూ ఉంటారు పిల్లలు మూడోది లైఫ్ స్టైల్ జంక్ ఫుడ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ తినడం పీసీఓడి చాలా మందికి ఉండే మేజర్ ప్రాబ్లం పీసీఓడి అనేది సో ఇలా ఉండే హ్యాబిట్స్ అండ్ స్ట్రెస్ ఆ చదువుకునేటప్పుడు ఆ టీనేజ్ లో స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది పైగా మెయింటైన్ చేయరు పెద్దవాళ్ళు అయితే కొంతవరకు మెయింటైన్ చేస్తారు కానీ చిన్నపిల్లలకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మెయింటెనెన్స్ అనేది అస్సలే ఉండదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదంటే అది తింటారు సరిగా మొహం కడుక్కోరు సరిగా స్నానం చేయరు సరిగా తలస్నానం చేయరు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటితో మొటిమలు అనే ప్రాబ్లం ఎక్కువైపోతూ ఉంది లైఫ్ స్టైల్ అనేది చెప్పొచ్చు సో దీనికి జనరల్ గా ఉండే పేషెంట్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక యాడ్ చూసి ఒక క్రీమ్ రాసుకుందాము లేకపోతే ఇంట్లో ఏదో చెప్తారు అది పెట్టుకుందాము కొంతమంది పేస్ట్ పెట్టుకుంటా ఉంటారు ఇలా రకరకాలుగా ట్రయల్ చేస్తూ ఉంటారు అలా చేయడం వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటంటే ప్రాక్టికలీ డర్మటాలజిస్ట్లు చూడకుండా డాక్టర్ గైడెన్స్ లేకుండా చేయడం వల్ల ఏంటంటే పెంపుల్ తర్వాత మచ్చలు పడతాయండి దాన్ని మీరు చేతులారా మన మొహం మీద మనం కోరుండి పర్మనెంట్ మార్క్స్ని తెచ్చుకోవడం అవుతుంది అది మన తప్పు అది తెలియక చేసే తప్పు అది పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో ఏంటంటే మీరు చక్కగా టైంకి ఏదైతే యాక్నీ ప్రాబ్లమో పెంపుల్ ప్రాబ్లంతోనో అని వస్తే ఆ పెంపుల్స్ వచ్చేది ఎందుకు వస్తుంది మీరు రోజు చేసే తప్పేంటి అని ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటు దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చేసి తగ్గించడంతో పాటు భవిష్యత్తులో అలాంటి సమస్యలు రాకుండా మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మీరు లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి ఇంట్లో మీరు పాటించాల్సిన చిట్కాలు ఏంటి అనేది మీకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తాం సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ మీ జీవిత కాలానికి మీకు పనికి వచ్చేది ఇది అది ఎవరు చేయగలుగుతారు ప్రాపర్ డర్మటాలజిస్టులు చేయగలుగుతారు అందరికీ తెలియదు కదా ఎందుకంటే స్కిన్ గురించి ఎవరికి తెలియదు డాక్టర్లకి తప్ప ఆ డాక్టర్లు ఎవరు డర్మటాలజిస్టులు కాబట్టి మీకు కరెక్ట్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అందుకే మీ బిడ్డలు ఎవరైనా కూడా ఈ పెంపుల్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతుంటే రకరకాలుగా ట్రయల్స్ చేయొద్దు దట్స్ మై అడ్వైస్ బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ మీరు ప్రాపర్ వేలో వెళ్తే చాలా చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ తో సమస్య సాల్వ్ అవ్వడంతో పాటు అవి కాంప్లికేట్ అవ్వకుండా మనం ఆపచ్చు వాటిని ఓకే అండి ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సూర్యాపేట నుంచి బిట్టు లైన్ లో ఉన్నారు బిట్టు గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ సర్ చెప్పండి మేడం ఫేస్ బాగా ఐ ఐ ఫేస్ బాగా ఆయిలింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ అండ్ బాగా వస్తుంది ఏం వస్తుంది సర్ చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఇప్పటి వరకు మరి ఏంటంటే యాక్ని ఇప్పటి వరకు నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను పింపుల్స్ అని ఏం మాట్లాడుతున్నాను అవే ప్రాబ్లం యాక్చువల్ యాక్చువల్లీ ఆడవాళ్లలో కన్నా మగవాళ్లలో యాక్ని ప్రాబ్లం ఈ పింపుల్ ప్రాబ్లం మచ్చల ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ ఏంటంటే వాళ్ళకి జెనెటికల్లీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ లో కానీ ఎవరికన్నా ఉంటే డెఫినెట్ గా పిల్లలకు వచ్చే వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ టీనే హార్మోన్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి ఒక ఏజ్ లో మేల్ హార్మోన్స్ ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అనేవి అలా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ లో ఏమవుతుంది అంటే సిబమ్ అనేది ఎక్కువ ఆయిల్స్ అనేవి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి అక్కడ మన మొహం మీద ఉండే పోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్లాక్ చేస్తాయి అంటే క్లోజ్ చేసేస్తాయి అలా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్ నేను చెప్పేది ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మొటిమలాగా వస్తుంది అది ఒక బ్లిస్టర్ లాగా వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రాపర్ డర్మటాలజీ దగ్గరకు వచ్చి చూపెట్టుకుంటే పెద్ద ఇబ్బంది లేదు చూపెట్టుకోలేదు నెక్స్ట్ సార్ కాల్ చేసి చెప్పినట్టు మచ్చలు పడతాయి అవి మచ్చలు అనేవి పర్మనెంట్ అయినా మీరు రాలేదు తర్వాత ఏమవుతాయి స్కార్ స్కిన్ అంటే గుంతులు గుంతలుగా మొహం మీద గుంతులు గుంతలుగా అన్ ఈవెన్ స్కిన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సి చూసారా మనం ప్రాపర్ టైమ్ లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల చూసుకోకపోవడం వల్ల ఇన్ని సమస్యలు మన జీవిత కాలం అందంగా ఎక్కడైతే ఫస్ట్ మన ఇంప్రెషన్ అండి మనం ఇలా బయటకు వెళ్ళగానే ఏదైతే మన ఫేస్ ఇదివరకు చెప్పేది అండి మంచి చిరునవ్వు ఎలా మన ఐడెంటిఫికేషన్ మన మన యాటిట్యూడ్ ని మన పర్సనాలిటీని ఎలా రిఫర్ చేస్తుందో మన స్కిన్ ఉండే హెల్తీ హెల్తీ స్కిన్ కూడా మన అలాగే రిఫర్ చేస్తుంది మనకు ఉండే ఎంత హెల్దీగా మన స్కిన్ ఉంటే మనం అంత కాన్ఫిడెంట్ గా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాము సార్ మీకు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది సార్ దానికి ఖచ్చితంగా మీ ఆయిల్స్ ని కంట్రోల్ చేసి మీ మొహం మీద మచ్చల్ని తగ్గించి ఏవైతే పెంపుల్స్ వస్తున్నాయని మీరు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారో దాన్ని తగ్గించవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో ప్రాపర్ డర్మటాలజిస్టులు అంటే స్కిన్ కి సంబంధించిన స్పెషలిస్టులు మిమ్మల్ని చూస్తారు ప్రస్తుతం ఇప్పటికీ పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ లో కన్సల్టేషన్ ఉంది ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండ
ఓకే అండి సో హెయిర్ కి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో కల్పన గారు చాలా మందికి స్కిన్ కి సంబంధించి ఉండే మరొక సమస్య ఏంటంటే కలర్ చాలా మంది డార్క్ గా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఫెయిర్ అయితే బాగున్నా అని కోరుకుంటారు అసలు మేము ఎందుకు ఈ కలర్ లో ఉన్నా అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు సో మీరు గమనించిన అంశాలు ఏంటి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇలా అనుకునే వారికి కలర్ ఎలా అన్నా ఉండొచ్చు అండి బ్లాక్ గా ఉండొచ్చు తెల్లగా ఉండొచ్చు బ్రౌన్ కలర్ లో ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి కలర్ ఉన్నది ఈవెన్ గా ఉండాలి అంటే మొహం అంతా కూడా ఒకటే రంగులో ఉంటే బై డిఫాల్ట్ అందంగా ఉన్నట్టే లేదు కొంతమందికి కలర్ ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి అనుకుంటారు ఎస్ డెఫినెట్లీ అలా అనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా కలర్ ఇంప్రూవ్ చేసే ట్రీట్మెంట్స్ డెఫినెట్ గా పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో ఉన్నాయి మూడోది అనీవెన్ స్కిన్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలి అంటే పెరియోరల్ ఇక్కడ మూతి చుట్టూ నల్లగా ఉంటుంది ఓకే పెరియోరల్ పిగ్మెంటేషన్ అంటారు చాలా మంది మనం ఐదుగురిని చూసుకుంటే నలుగురిలో కనపడుతుంది ఆ ప్రాబ్లం అది జనరల్ గా చూడండి అది దాన్ని దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు మనం అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మొహం అంతా కూడా అది ఎందువల్ల వస్తుంది మాక్సిమం అందరూ చూడండి ఎక్కువ మూత్ తుడుచుకుంటా ఉంటారు చెమట పెట్టేస్తుంటే అందరికి ఇలా అనుకునే అలవాటు ఉంటుంది ఎవరినైనా చూడండి కొంతమంది ఇలా గడ్డం కింద చేతి పెట్టుకుని ఇలా కూర్చుంటారు కొంతమందికి సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమందికి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది సో వీళ్ళందరిలో కూడా ఈ మూతి చుట్టూ నలుపు అనేది ఉంటది జనరల్ గా దానికి వచ్చే కారణాలు చిన్నగానే ఉన్నాయి సమస్య చిన్నదే కానీ దాన్ని మన జీవన విధానం మీద మన ఎపేరెన్స్ మీద దాని ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటది మొహం అందంగా ఉంటది చక్క ముక్కు ఉంటది చక్క మూతు ఉంటాయి చక్క కళ్ళు ఉంటాయి కానీ మూతి చుట్టూ నల్లగా ఉంటది ఒకసారి ఆలోచించేయండి అది ఎంత మన అందాన్ని తగ్గిస్తుంటది దాన్ని ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేసుకుని మొహం అంతా ఒకటే రంగులో ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు అలాగే కొంతమందికి చూడండి ఇక్కడ పైన నుదుటి మీదే ఇలా రివర్స్ షీ షేప్ లోని పిగ్మెంటేషన్ నల్లగా ప్యాచ్ వర్క్ లా కనపడతాయి అది ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి మొహం మీద నల్లటి మచ్చలు మచ్చలుగా కనపడతాయి అది ఒకటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఈ పరిస్థితులన్నీ ఇలా క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ప్రాపర్ డర్మటాలజిస్ట్ లు ప్రాపర్ వే లో ట్రీట్ చేసుకుంటే మిగతా లైఫ్ అంతా అందంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది చాలా మందికి ట్రీట్మెంట్ ఉందని కూడా తెలియదు కాకపోతే చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏదో టీవీ యాడ్ చూసి ఒక క్రీమ్ వాడతారు లేకపోతే ఎవరెవరు ఏవో సలహాలు చెప్తుంటారు లేకపోతే టిప్స్ ఫాలో అవుతుంటారు అవన్నీ చేసినా చాలా ఇప్పుడు పది మంది ఇప్పుడు నా షో చూసే వాళ్ళలో వాళ్ళకి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకోండి ఎంతమందికి పిగ్మెంటేషన్ తగ్గుంటుంది ఎంతమందికి మొహం మీద కలర్ ఈవెన్ స్కిన్ వచ్చి ఉంటుంది చెప్పండి మాక్సిమం రాదు ఎందుకంటే అది పాసిబుల్ కాదు అది ప్రాపర్ గా డర్మటాలజిస్ట్ చూసి మీకు దేని వల్ల వస్తుంది అది ఐడెంటిఫై చేయాలి సన్ ఎక్ సన్ లోకి వెళ్తున్నారు దాని వల్ల వస్తుంది అప్పుడు సన్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ఇవ్వాలి లేదా బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ ఇవ్వాలి చాలా మందికి ఇంకో కంప్లైంట్ నేను వింటాను సన్ స్క్రీన్ వాడం మేడం అయినా కూడా సన్ స్క్రీన్ వాడితే మేము నల్లగా అయిపోతున్నామని కంప్లైంట్ ఉంటది సన్ స్క్రీన్ వాడడం వల్ల నల్లగా అవ్వడం కాదు అది ప్రాపర్ గా సన్ స్క్రీన్ వాడకపోవడం వల్ల మీరు నల్లగా అయిపోతున్నారు అదే మీరు డాక్టర్ పర్యవేక్షణలోని వాళ్ళ సలహాల ప్రకారం వాళ్ళు ఇచ్చిన క్రీమ్ వాడి చూడండి మీరు నల్లగా అవ్వకపోగా మీరు ఏదైతే ఈ మూతి చుట్టూ నల్లగా కళ్ళ చుట్టూ నల్లగా నుదుటి మీద నల్లగా మెడ మీద నల్లగా ఇలా ఏవైతే కంప్లైంట్స్ మీకు ఉన్నాయో వాటిని వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెక్టిఫై చేసి ప్రాపర్ మీ స్కిన్ కి తగినట్టు మీరు ఎంతసేపు సన్ లో ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు మీ మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది మీ వర్క్ అవర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీరు బైక్ లో వెళ్తున్నారా మీరు కార్ లో వెళ్తున్నారా అలా మీ లైఫ్ స్టైల్ ని బట్టి మేము ఇస్తాం అది దానికి దానికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా అప్పుడు మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది అంతేగాని మీరు ఊరికే ఏదో ఒక షాప్ లోకి వెళ్ళి దాని మీద ఎస్పీఎఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్పీఎఫ్ థర్టీ ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ ఎస్పీఎఫ్ సెవెంటీ అది తెచ్చి రాసుకుంటే బై డిఫాల్ట్ నల్లగా అయిపోతారు అది మీకు సూట్ అవుతుందా అవుతుందో మీకు తెలియదు కదా కానీ డర్మటాలజిస్ట్ కి తెలుస్తుంది పాత స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లోని మీకు అలాంటి డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇప్పుడు ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఉంది అలా వచ్చి వాళ్ళు కన్సల్టేషన్ తీసుకుని ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటే చెకప్ చేయించుకోవచ్చు చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్లు ఉంటే ఇష్టమైతే చేయించుకోవచ్చు లేదా వాళ్ళు ఇచ్చే సూచనలు మీ జీవితానికి మీ జీవన విధానానికి మీరు మరింత అందంగా మరింత హెల్దీ స్కిన్ తో ఉండడానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి ఓకే అండి మరొక కాలర్ కొత్తగూడెం నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు భవ్య గారు భవ్య గారు హలో అండి మేడం భవ్య గారు చెప్పండి హలో అయితే మా హస్బెండ్ ప్రాబ్లం గురించి కూడా కాల్ చేశాను తనకి టీత్ ఉంటది కదా మేడం ఓకే చెప్పమ్మా నానదం తనకి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల
ఒకసారి జ్ఞానదంతాలు ఏంటి మన పళ్ళ అన్నిటికన్నా ఆఖరణ మొలిచే పళ్ళని జ్ఞానదంతాలు అంటాం మనం అంటే మనకు పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఆ పళ్ళు బయటకు వస్తాయి ఆ పళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ రానంత వరకు పక్క పళ్ళ వరుసలో ఉన్నంత వరకు మనకి ఇబ్బంది లేదు కంఫర్టబుల్గా వాటిని ఉంచుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్ అయితే మటుకు వాటిని ఉంచుకోకూడదు అలా ఉంచుకుంటే ఏమంటే ముందరుండే పనికి వచ్చే పన్ను పాడైపోతుంది నోరు తెరవలేరు నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ చుట్టూ ఉండే గమ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి అది లోపలే ఇరుక్కుపోతే ఇక్కడ చిన్న క్యాన్సర్ గడ్డ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో దాన్ని ఉంచుకోకూడదమ్మా ఒకసారి కొత్తగూడెం అంటే తెలంగాణ డిస్టిక్ లో ప్రతి డిస్టిక్ లో పార్ద డెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి వెళ్ళండి ఆ పన్ను మీకు అసలు అబ్సల్యూట్లీ పనికి రాని పన్ను తినడానికి కానీ మాట్లాడడానికి కానీ ఆ పన్ను పనికి రాదు దాన్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి తీయించేస్తే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ పళ్ళ ఏదైతే ఆ పెయిన్ జ్ఞానదంతం ఇన్ఫెక్షన్ అనే పెయిన్ ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓకే అండి స్కిన్ కి సంబంధించి ఇంకొక సమస్య ముడతలు సో చాలా మందికి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ముడతలు వస్తూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏజ్ రాకుండానే ముడతలు వస్తుంది ఇప్పుడు సో మెయిన్ కనిపిస్తున్న రీజన్స్ ఏంటి వాటిని కూడా ముడతల్ని కూడా క్యూర్ చేయొచ్చు అంటారా యా యా ఇప్పుడు ప్రీమెచ్యూర్ ఏ ఈ ముడతలు ఈ వ్రింకిల్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా విభజన చేయొచ్చండి ఒకటి ప్రీమెచ్యూర్ అంటే మనకి చిన్న వయసులోనే ముడతలు రావడం మొహం మీద అవసరం లేకుండా ముడతలు రావడం అనేది ఉంటుంది దానికి మేజర్ రీజన్ హైడ్రేషన్ పొడి మారిపోవడం పొడి చర్మం వల్ల ఎక్కువగా సన్లో ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఏవంటే అవి కెమికల్స్ వాడడం వల్ల లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ అగైన్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదంటే అది తినడం వల్ల సరిగా నిద్రపోకపోవడం వల్ల టైంకి నిద్రపోరు టైంకి నిద్రలేరు లేటుగా పడుకుంటారు లేటుగా లేస్తారు లేటుగా పడుకుంటారు తొందరగా లేస్తారు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం మీద మేకప్ పెట్టుకుని అది క్లీన్ చేసుకోకుండా పడుకోవడం ఇన్ని రీజన్స్ వల్ల చిన్నప్పుడే మొహం మీద ముడతలు వచ్చేయడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఒకటి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లోని ఇప్పుడు ఫ్రీ డర్మటాలజీ కన్సల్టేషన్ ఉంది అలా ఎవరికైనా కనుక ఇలా మొహం మీద తొందరగా ముడతలు వచ్చేస్తున్నట్టు లేకపోతే ఎందుకు హైడ్రేషన్ లేని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టు మీకు అనిపిస్తే మీరు ఒకసారి కన్సల్టేషన్కి రావచ్చు డాక్టర్ గారు చూస్తారు ఏ ప్రాబ్లం వల్ల మీకు విటమిన్ లోపం వల్ల ముడతలు వస్తున్నాయా ప్రోటీన్ లోపం వల్ల ముడతలు వస్తున్నాయా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల ముడతలు వస్తున్నాయా పొల్యూషన్లు ఎక్కువ తిరగడం వల్ల ముడతలు వస్తున్నాయా సన్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ముడతలు లేకపోతే మొహం మీద మచ్చలు వస్తున్నాయా లేకపోతే మీరు నిద్ర హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమన్నా మీలో కొత్తగా ఉందా ఇలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాపర్ అందరూ నిష్ణాతులు కాబట్టి డర్మటాలజిస్టులు కాబట్టి సో ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ మేము ట్రీట్మెంట్ చేయడమే కాదండి ఎఫెక్టివ్గా ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు ప్రాపర్గా తర్వాత ఇలాంటి సమస్య రాకుండా ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మేము ట్రైన్ చేస్తాం ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఈ మొహం మీద ఉండే ట్రీట్మెంట్స్ పెద్ద పెద్ద కెమికల్స్ ఏమైనా వాడతారేమో లేకపోతే ఉన్నది కూడా డ్యామేజ్ అవుతుందేమో అని భయాలు చాలా మందికి ఉంటాయి నో పార్ద డెంటల్లో మేము ఎలాంటి క్వాలిటీ వాడతామో ఎలా అయితే పేషెంట్కి ఏం ఇబ్బంది లేకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయడంలో మేము ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా మమ్మల్ని మేము నిరూపించుకున్నాం సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాము అదే క్వాలిటీ అదే నిజాయితీ మాలో స్కిన్ అండ్ పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా డెఫినెట్గా రెప్లికేట్ చేస్తున్నాము ఏది కూడా ఎక్కువ కెమికల్స్ కానీ ఎక్కువ ఇబ్బంది కానీ లేకుండా ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పార్త స్కిన్ హెయిర్లో ఫాలో అయ్యే ఫస్ట్ రూల్ అంతా కూడా న్యాచురల్గా ఉండే ప్రోడక్ట్స్తో కానీ న్యాచురల్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్తో ట్రీట్మెంట్ చేయడం ప్రతి టెక్నాలజీ కూడా ఒకటి ఆక్సిజన్ని స్కిన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ట్రీట్మెంట్ చేయడం అదే వాటర్ తక్కువ హైడ్రేషన్ తక్కువ మీ ముడతలు వస్తుంటే లోపలికి వాటర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ లోపలికి లో వాటర్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం లేదు సెల్ రిపేర్ లోపల నుంచే స్కిన్ డ్యామేజ్ అయి ఉంటే లోపల సెల్ లెవెల్ నుంచి బయోసెల్ ఇంటెన్స్ బయోసెల్ థెరపీ అంటారు దీన్ని లోపల సెల్స్ నుంచి రిపేర్ చేసి మీ స్కిన్ని అందంగా చేయడం సో ఇలా మూలల నుంచి రూట్ కాజల్ నుంచి సైంటిఫిక్గా డర్మటాలజిస్టులు కాబట్టి వాళ్ళు మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మీ లోపాన్ని సరిచేయగలుగుతారండి అది పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్ స్పెషాలిటీ మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు మీరు డెఫినెట్గా నమ్మచ్చు ఎందుకంటే పార్త డెంటల్ మేము ఎలా ఉన్నామో మా నిజాయితీ ఏంటో మేము ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తామో మీకు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అండ్ మేము అట్ ద సేమ్ టైం పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా మేము అలానే మేము చేస్తున్నాము చేస్తాము
చిన్న చిన్న మెయింటెనెన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ని మీరు పాతికేళ్ల వయసులో స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఎప్పటికీ పాతికేళ్లలా కనపడతారు సపోజ్ ముప్పై ఏళ్ళు ఉన్నాయి నేను ఇలా ఆపేస్తాను ఆ ఏజ్ని నేను లాక్ చేస్తా అనే కోరిక మీకు ఉంది అనుకోండి ఎస్ వీ కెన్ డూ ఇట్ నేను చెప్తున్నాను దాన్ని మీరు ఇప్పటి నుంచే చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ని మీ హెల్త్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మీరు చిన్న చిన్న మెయింటెనెన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి చేసుకోండి మీ ఏజ్ని ఎప్పటికీ మీరు ఈ ముప్పై ఏళ్ళ దగ్గర ఆపేయచ్చు నలభై ఏళ్ళ దగ్గర ఆపేయచ్చు మీరు ఎప్పుడు కరెంట్ అప్పుడు ఏజ్ని ఆపచ్చు ఒకవేళ ఏజ్ వచ్చి ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ జరుగున్నా కూడా దానికి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్గా దాన్ని చేసుకొని మీరు ఎప్పటికీ యంగ్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఉన్నట్టు థర్టీలో ఉన్నట్టు మీ ఇష్టం మీరు ఎలా కావాలంటే అలా ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఈరోజు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ అలా ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ చేసే విధానం నాన్ ప్రొఫెషనల్స్ చేసేదానికి డాక్టర్ గారు చేసేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డెర్మటాలజిస్టులు కాబట్టి మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం మీ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది ఎందువల్ల మీకు ఇలా వస్తున్నాయి అసలు ముఖం ముందు ముడుతులు ఎందుకు వస్తున్నాయి మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది మేము ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్గా చేయడంతో పాటు మీ రూట్ కాజ్ని ఐడెంటిఫై చేసి తర్వాత ఇంట్లో కూడా మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయని ట్రైన్ చేయడం కూడా భారత ఇప్పుడు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్లో నేను ఎలా చెప్తున్నానో అలాగే క్లినిక్స్లో కూడా మిమ్మల్ని ప్రాపర్గా ట్రైన్ చేస్తారు దానివల్ల మీకు ఎంతో ఉపయోగం పడుతుంది సో మీరు ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫీజు విషయానికి వచ్చినా కూడా పాత రెంటలు ఎప్పుడు కూడా ఎకానమీ కాస్ట్లోనే అందరికీ చేస్తుంది అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి నేను మరొకసారి చెప్తున్నాను ఎవరికైనా స్కిన్కి సంబంధించి హెయిర్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంది డెర్మటాలజిస్టులతో అంటే స్కిన్కి సంబంధించిన స్పెషలిస్టులు ప్రాపర్ డాక్టర్స్తో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంది మీరు కంఫర్టబుల్గా వచ్చి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మీ సమస్యల గురించి మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు అవసరం అనుకుంటే మీరు ట్రీట్ చేయించుకోవచ్చు ఎలా అయితే డెంటల్లో ఫీజు మీరు ఈఎంఐస్లో పే చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేసుకోవచ్చు అని ఫెసిలిటీ ఉందో పర్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా సేమ్ అలానే మీరు ముందు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుని మీ ఫీజుని మెల్లిగా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో మెల్లిగా వాయిదాల ప్రద పద్ధతి ప్రకారం ఎనిమిది నెలలకి పది నెలలకి సంవత్సరానికి మెల్లిగా ఒక్కొక్క నెల కొంత కొంత పే చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కల్పన గారు చాలా చక్కగా వివరించారు స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి వాటికి ఉండే ట్రీట్మెంట్స్ పార్థాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్